transportation of data trans transporte de datos understand how data can be transferred between a server using server using the file transfer protocol FTP and and devices such as PCs, laptops, uh, mobile devices entender cómo los datos pueden ser transferidos entre servidores usando el protocolo FTP de protocolo de transferencia de archivos y los dispositivos finales como PCs, laptops y dispositivos móviles Create the text file Crea el archivo de texto PC0 PC0 Desktop, escritorio Text Editor El editor de textos Text Click in the white space and start typing your document Clic en el espacio blanco y empezar a tipear tu documento Save, guardar File, Save, guardar File Name Sa Sample.txt Ok Close the window, cierro la ventana Command Prompt, línea de comandos There, to list the files In the directory De ir para listar los archivos en el directorio C Directory Directorio C Ok The only one, el único Upload the text file to TFTP server Carga el archivo a un servidor TFTP Type FTP, FTP dot Cisco dot PKA, FTP, FTP, espacio FTP punto Cisco punto PKA, ok. Enter. Enter Cisco as bot username and password. Ingrese Cisco como ambos de usuario y password. Username, Cisco, Password, Cisco To upload the file to the FTP, FTP server Enter, put sample.txt at the prompt Para cargar el archivo al servidor de F FTP Ingrese, put sample.txt Ok Transfer complete, transferencia completa. <coughs> to verify the file has been uploaded to the FTP server, type do at the prompt to list the files in the directory. Para verificar que el archivo ha sido subido al servidor FTP, tipo de dir para listar los archivos en el directorio. Ok, my file, mi archivo. Okay. Other files, otros archivos. How many files are currently in the directory? What is the size of your file? ¿Cuántos archivos hay actualmente en el directorio? ¿Cuál es el tamaño de tu archivo? There are 21 files in the directory the size is 36 bytes 
hay 21 archivos en el directorio y el archivo es de 36 bytes download the txt file from ftp server to company laptop descarga el archivo de texto desde el servidor ftp hacia el laptop de la compañía close pc0 cerrar pc0 company laptop la laptop de la compañía desktop common prompt escritorio línea de comandos ftp 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 cisco dot pka cisco username password cisco nombre de usuario cisco password cisco to download the file to the tftp server to the ftp server enter get sample dot txt at the prompt para descargar el archivo use get sample txt ok transfer complete transferencia completa quit para salir to disconnect to the server para desconectarse del servidor uh, to verify that the file has been downloaded from the ftp server type dir at the prompt to list the files in the directory para verificar que el archivo ha sido descargado tipo de dir en, el, en la línea de comandos para listar el, la lista de archivos en el directorio dir ok the only one file el único archivo how many files are currently in the directory what is the size of your file cuántos archivos hay actualmente en el directorio cuál es el tamaño de su archivo mm, there is one file Uh, the file uh, is uh, 36 bytes el archivo uh, solo hay un archivo y tiene un tamaño de 36 bytes 36 36 repeat the previous steps to download the file onto the table repeat the previous steps to download the file onto the tablet repito los pasos previos para descargar el archivo en la tablet cisco cisco get sample.txt okay successful satisfactory quit on pc0 open text editor under the desktop tab open select sample that txt and click ok en la pc abre el editor de texto en el escritorio ahora en archivos abrir y abrir el archivo sample text editor file open sample ok the message el mensaje open the sample file on both company laptop and tablet habrá el archivo en ambos en la laptop y en la tablet ok tablet ok compare the files are they the same what are the advantages and disadvantages of using the ftp server compare los archivos son los mismos cuáles son las ventajas y desventajas de usar un servidor FTP el archivo en los dispositivos es el mismo con el servidor FTP el archivo puede ser eh, conseguido desde cualquier lugar en la red el archivo no está disponible para usuarios 
si es que el servidor FTP pues, no está disponible por cuestiones de los equipos o que la red esté caída okay, muchas gracias thank you very much